ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாமி ஸ்லாவ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு எம்மியான ப்ரான் பிரியாணி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரானை வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கணும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கால் கிலோ ப்ரான் எடுத்துக்கேன் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இந்த பிரியாணி மசாலா வீட்லேயே செஞ்சது இதனோட ரெசிபியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா ஊறட்டும் இது ஊறிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம வந்து ரைஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம தம் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் நிறையா தண்ணி வச்சுட்டு ரெண்டு பிரியாணி இலை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு ஜீரகம் ஷாஹி ஜீரான்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் இது போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுவோம் நான் இன்றைக்கி வந்து கால் கப்பு ஷ்ரிம்புக்கு ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக இருக்கும் இது தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகிட்ட பிறகு ஒரு பாதி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துப்போம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் பாஸ்மதி ரைஸு இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்ட பிறகு காரத்துக்கு ஒரே ஒரு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணி மசாலையிலே பார்த்திங்கன்னா காஞ்சி மிளகாலாம் இருக்கிறதுனால காரம் அதிலே கரெக்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் போட்டு நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ப்ரானை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா செய்யுது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம யூஸ்வலாக சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஒரு சேஞ்சுக்கு ஒரு பிரியாணி வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள் செய்கிறதுக்கு டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன் நான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரான் வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இல்லை ஏழு நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஆகும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே வச்சுருவோம் ஸோ மீன்வாயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நல்லா உதிரியாக இருக்கணும் இந்த பதத்தில் வந்தோன்னா அதாவது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அது குக் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம இதை எடுத்து ஆஃப் பண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரானும் வந்து நல்லா குக் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துகிட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே ரைஸ் போட்டு நம்ம தம் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தடவி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரைஸு அதை சேர்த்துப்போம் இப்போ ஈவனாக பரவுற மாதிரி ஈவன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது ப்ரான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து மேல் பக்கம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கீழ் பக்கம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரான் வந்து நம்மளுக்கு ரப்பர் ஆகிறதுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைஸை போட்டுட்டு மேலே வந்து ப்ரான்ஸ் போடுறேன் இப்போ இதையும் வந்து ஈவன் ஆக்கிட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலாவை தூவி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா சூப்பராக நம்மளோட ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுங்க ஸோ சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந